బా రమేష నాకు బాగా కోపం వస్తుంది తెలుసా నాకే కాదు జనాలకు కూడా పిచ్చి కోపం వస్తుంది ఆయన సచివాలయం కట్టించుకోవడానికేమో ఎర్రి ఇటుకలు ఆగ్రాలకు వెళ్ళి లెప్పించుకొని కట్టించుకుంటాడు ఈయన అంబేద్కర్ విగ్రహం కట్టడానికేమో ఆయనకు తీర్తనే తీర్తలేదు గట్లంటే ఇంద్రాధిక పోసెట్టి గారు సప్పన చేసిన పని ఏందో చెప్పరాదు అట్లా ఏముండదు అంబేద్కర్ చెప్పబట్టి వాళ్ళ బిడ్డ అన్నది కొడుకు అన్నాడు మళ్ళీ సార్ అన్నాడు ఓసారి రాజ్యాంగం మార్చాలంటారు ఓసారి అంబేద్కర్ విగ్రహం పెట్టాలంటారు దళితులకు మూడు ఎకరాలు అంటారు అది మత్పరిస్తారు డబల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు అంటారు అవి ఇయ్యరు వీళ్ళు చెప్పుడు చెప్పి చెవులు కుట్టుట్లా శనగలు బుక్కుట్లా వీళ్ళని మించిన తోపులు ఎవరు ఉన్నారు తెలంగాణలో వాళ్ళు చెప్తేనే ఉంటారు మనం వింటనే ఉండాలి నీకు సిరాకు వచ్చినా నువ్వు జుట్టు వీక్కున్నా నెత్తి గోడ కొట్టుకున్నా ముచ్చట గదే ఉంటుంది అంటున్నారు నువ్వు అంబేద్కర్ గురించి అట్లా చెప్పుకుంటూ ఇట్లా చెప్పుకుంటూ మస్తుగానే అప్పుడు బాగానే చెప్తివి తీరులు తీరుతివి ఇక మంచిగానే కేటు వారు సార్ కూడా మంచిగానే చెప్పి అన్ని అడుగుల విగ్రహం పెడుతున్నాం ఇన్ని అడుగుల విగ్రహం పెడుతున్నాం అని చెప్పి ఒక్కడు కూడా శేషింది లేదు ఏం లేదు ఇక నువ్వైతే ట్యాంకు బండ్ల వెనక పోయి అంబేద్కర్ విగ్రహం ఉంటుంది దాని వెనక సెక్రటేరియట్ ఉంటుంది ఇక ముంగట అయితే బుద్ధిని విగ్రహం ఉంటుంది అని చెప్పి ప్లాన్ గీపించినాము ప్లాన్ వారిగానే పోతాం ఇక అనుకుంటాం మామూలు చెప్తావు ఆ నువ్వైతే ఇంద ఉమర ఉపర ఎట్లున్నాయో ఇందంపారి ఎంత ఖర్చు అయినా సరే ఈ అద్భుతమైన స్థలంలో అంబేద్కర్ గారు నమ్మినటువంటి బుద్ధుడు ట్యాంక్ బండ్ మధ్యలో ఉన్నారు మేము స్థలం నిర్ణయం చేస్తా ఉన్నాం ఎక్కడ ఉండాలి అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం అంటే ఆయన బాగా నమ్మినటువంటి వ్యక్తి బుద్ధుడు కాబట్టి బుద్ధుడు ముందుండాలి బుద్ధుడి బాటలో అంబేద్కర్ గారు ఉండాలి అంబేద్కర్ గారు వెనక మన సెక్రటేరియట్ ఉండాలి అంటే బుద్ధుడు ముందు వెనక అంబేద్కరు ఆయన వెనక మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్రటేరియట్ ఉంటే ఈ సీక్వెన్స్ బాగుంటుందని చెప్పి ఈ స్థలాన్ని ఎంపిక చేసినాం ఇదేదో ఆషామాషిగా తమాషగా చేయలే తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా పేదల సంక్షేమానికి ముఖ్యంగా అట్టడుగు వర్గాల్లో ఉన్నటువంటి దళిత గిరిజన మైనార్టీల సంక్షేమానికి అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం ఆకాశాన్ని ముద్దాడేంత ఎత్తుగా సగర్వంగా హైదరాబాద్లో ఒక గొప్ప ల్యాండ్ మార్క్గా ఉండాలని చెప్పి నిర్ణయించి ఈ నూట ఇరవై ఐదవ జయంతిని పురస్కరించుకొని దీనికి బీ ఫిట్టింగ్గా ఉందని భావించి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫీట్ కాంస్య విగ్రహాన్ని ఒక అద్భుతమైన ప్లాట్ఫామ్తో అది ఒక హైదరాబాద్ ల్యాండ్ మార్క్ ఉండే విధంగా చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించి ఈరోజు శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను ఇన్నారు కదా కదా నట్టు ముచ్చట తొలితోడే మొత్తం తొవ్వ పట్టలేడంటే సాపు లేదంటే ఇక చిన్నోడు ఏమైన ఎక్కడ పోయిండు మరి మంచిగా అయిండా అని అన్నాడట గట్లనే ఉన్నది కదా ఇప్పుడు కథ చూస్తే మరి ఇక అవి విడిచిపెట్టుర్రి మర్ర మొన్న మొన్ననే ఏం కథ లేపే దాని తపాదు ఇక మీదికైనా సబ్సిడీ మీద కార్లు వస్తాయి హెలికాప్టర్లు మోటార్లు గీటర్లు అనుకుంటే మామూలు చెప్తే ఆ సారు మరి నీ మోసేత నీళ్ళు తాగేటోళ్ళకే ఇవి అన్ని తెచ్చుకుంటే మరి మిగతా లేటు పోవాలి అని చెప్పి మస్తు నెత్తులు గుద్దుకున్నా కూడా నువ్వు సప్పుడు చేయకపోతే సప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఇక ఏమన్నంటే రైతుల ముచ్చట వడ్ల ముచ్చట ముంగట వేసుకుంటావు లేదంటే అది ఎక్కువ అయినంటే ఫైర్ దీనికి వేసుకుంటావు ఇది ఎక్కువ అయినంటే ఫైర్ అది వేసుకుంటావు ఎక్కడికైనా ముచ్చట ట్రాక్ మలుపుట్లా అబ్బా నిన్ను మించిన లేరిపోయి అని అంటున్నారు మరి పబ్లిక్ ఎట్లా చేస్తావు సారీ ముచ్చట్లా నిన్న ఓపారన్న నువ్వు ఎంత సిరి తీసుకొని